。哇，这是驴鞭吗？是、嗯，好尴尬，有点流口水了。大家好，我是麦总，今天我们从宿迁去王官集，路过这个叫菜集的地方，看到一个老板在门口搞驴肉，我们去看一下。你这个驴肉刮去什么？就。里面淋淋、啊、油和淋巴，里面有淋巴的时候把它切下来。哦哦哦哦，对。这个生的要卖多少钱一斤呢？现在卖五十五，驴肉涨价。嗯。哦，是全驴馆啊。对。这是宿迁最大的集镇，菜集镇，一家全驴馆。你看他在这边生火，马上要卤驴肉。我们看一下，今天就在这吃了。这种店我最喜欢。你看那个锅就这么大，哈哈，这个锅跟一个高压斧一样。你这个锅这么大，一天能卖多少？一天正常卖一头吧，就是啊、嗯，上午上午一大锅，下午一大锅。那这个就是上午下午卤的是吧？对对对，一头驴的话，净肉能杀多少啊？净肉反正看驴的大小吧，正常反正两百多斤嘛，两百斤这样的、嗯。那驴每个部位就是全驴肉啊？对，都能吃到。对对是的，我们这全旅馆嘛，全旅的都能吃到。那驴鞭也有，驴鞭有的，驴鞭、驴蛋都有。驴鞭怎么卖呢？驴鞭现在四百块钱一套。一套什么意思啊？一套就是连驴、驴蛋、驴腰子，三宝嘛。哦，两个蛋，一个鞭。嗯，然后对，一个一副腰子。对。那你看那个驴肉馆干多少年了？干十几年了。十几年了哈。对。我看你的样子就像个厨师。嗯。<笑>我们天天这么瞎问问题，会不会被老板打，不让我们吃？哦，这一大锅，卤驴肉，这一看就是刚杀出来的啊！是的，天上龙肉，地下驴肉。今天麦总要吃驴肉了。嗯，我们是在这个从王官集去宿迁路上这个菜集门口看到的。菜集镇还是宿迁最大的集镇啊？对，是的。哦，哇、哦，那你这量也是很大的啊。靠近市市里面呀。你们那边还能烧柴火哈、啊？还是烧柴火。这个这个没人管、啊，没人管啊。嗯，稍微短着点呗。哦，这个柴火烧的肉香是吧？对。师傅就每天这个点就开始卤驴肉是吧？对。卤来得及晚上用吗？晚上用，明天用。哦，晚上跟明天啊。对。又一锅、哦。哇，新鲜的驴肉，刚割的啊，漂亮。要卤几盆啊？两盆。这是老卤。老厂。老板，你这锅卤水用了多少年了啊？三年了。三年了。三年了，差不多。香料用了。二十多种香料哦，我见过卤鸡、卤鸭，第一次见卤驴肉哈。一锅冷有一百多斤啊？对，一百多斤。怪这个火旺，大火才能把这驴肉卤好。就喜欢那种充满烟火气息的馆子。驴肉火锅、驴肉火烧、驴肉饺子、全驴宴。这驴肉啊，哪怕就是你买回家不会做。呃，也不会烧菜的，随便做好吃，随便做都好吃。用清水煮一煮，蘸个盐、哦，特别香。尤其用这个用柴火卤出来的驴肉，哪怕你没吃过，你第一次吃肯定是觉得特别香。而且你吃过以后还想吃第二次。我现在已经吃了做驴肉做了好多年，我每天都要吃驴肉。呃，每天每顿饭都要吃一点。我做驴肉这么多年，还真不是和你吹的。等会儿出锅以后，你可以尝一尝。就这一锅要卤多久啊？反正也将近三个小时吧，三个小时啊，对，差不多。那你这个是要翻一下哈？对，翻成糊底的。从傍晚等到天黑，也不知道这个驴卤没卤好。他店里也不是没有驴肉，我们主要就是想吃这种刚卤的。我们去问一下，还要多久？老板，这个还得等多久啊？啊，这个马上开锅以后还要煮一个小时零二十分钟。哦，就是还得等一个小时。对，为了吃点最新鲜的，我们继续等。你们这个，哎，刚才讲说驴鞭那一套子、嗯，一套多少钱？一套四百块钱。四百啊。嗯，对。驴鞭、驴蛋加上肾，嗯，就是给我们来一个，嗯、来一个。好的。嗯
，搞驴鞭的时候我能不能进去看一下？啊、哦，可以可以。哦，好好好，行，可以。A few moments later. 啊，这就里面啊。对，这还有大有小嘛。对对对，你看这个是大。那买到大的不是就赚了吗？但是小的也便宜一点。哦，就相对会便宜一点啊。对对对。哦。这个口味挺重的吧？其实这驴蛋也不大好，看驴鞭子。还有大的啊。哎，还有大的。哦，这个属于不大的啊。对。今天吃驴鞭，我有点不敢吃。巨型大补，巨型大补啊！<笑><笑>我听到你猥琐的笑容了。我笑都没有猥琐了呀。<笑>明明是爽朗的笑容是吧？哦，鬼，跟香肠一样啊！你手里切过多少这个？这个啊，每天能切个拖二十二十多根，二十多根吧。二十多根哪有这么多鞭？有啊。哦，你们不就一头驴吗？因为有别人家那个驴鞭卖不卖不卖不,卖不动的，然后就是给我们的。哦、你们就这个小店一天要干二十个驴鞭？对。我还怪。你们是驴的噩梦啊，公驴的噩梦。是的。你也是公驴的噩梦。哎呦，我不敢吃，会不会有异味啊？没有没有。老板啊，厨师给了我一个这个，有没有异味？没有没有了，一点异味。担保啊？对对，那肯定的。嗯，我还是有点矛盾。嗯。你你怎么你你那那我，你听我说了，我这连家事都不做。家事。行行，有嚼劲，确实没有异味，五香的，就是五香驴肉那种感觉，特别有嚼劲。师傅他们家驴肉怎么样？经常来吗？经常来，经常来，好吃。哦，好啊。啊，弄了几瓶酒啊？好吃，叫最好吃。哦，这个师傅会说话，对吧？许仙话叫最好吃，是吧？哦，这个什么菜？这个面条，这个。这个是大竹干丝，哦，大竹干丝啊！师傅，你这个吃的什么？煎饼卷驴肉，这个吃法啊？嗯，啊，苏青人吃煎饼啊？对啊，乖乖，这个酒喝的。来，上上去，来打个样。来，打个样。是老大哥，你看大量啊，你看看，没关系，没关系。驴肉就白酒，能喝九十九哈。炸掉，再进。来，老板，再个大瓶白酒。来了。哦，苏青人这么能喝、啊。要挑刀的吗？来，大哥，麻雀都都。来，大哥，来来来来来，走一个。好，走。苏青人酒量。龙哥，怎么了？惊人，麻雀都能喝三两。哎，怎么了？怎么了？看少话啊！哎，那中了。断了。这个酒多便宜啊！这个酒便宜吧？不便宜。不是，这酒好喝，好喝的，这可可可值三十块。这个不是，不是说。这个喝酒，我看酒的贵贱是吧？你们这酒，但是我这，你不说贵贱问题了，对对对，脱口脱口，是吧？脱口，是吧？你说贵贱问题，脱口脱口，喝着喝着舒服啊，对，喝着舒服，口不干，喝这个酒第二天贼不干，是吧？是吧？你这跟普通我弄茅台我也喝不惯，对，幸福幸福。这也是等吃饭的客人，苏青人要灌蛋是吧？对。怎么讲呢？就是饭前不灌蛋。等于白吃饭哈，我这个火旺，闻到香味了，有香味了是吧？香味已经开的味道够大。从六点等到九点零八，终于是出锅了，九点零八，三个钟头。你们做个驴肉也辛苦啊，这个哈。嗯，煮的时间好长啊。三个小时，三个小时它才味道才能透是吧？对的，入味。入味啊！啊，正正香味，这个等的是真的值。第一锅，里头还有是吧？还有还有。这个是驴鞭。哦，驴鞭。哦，他切好还拌一下是吧？对对。那个什么？驴肉。啊，驴肉啊。等了三个多小时，卤驴肉，这个就是全场的焦点。刚才我们尝了一个
，我以为就是直接可以就那样吃，不是说那样吃没问题。那样它盛菜以后，它就拌了一下，我就说嘛，肯定要拌一下嘛，要不然口味也太重了。来尝一下那、这个，我们不吃黑的里面的，我们吃这个后面那、这个，它有点像香肠是吧？尝一下。哦，后面这个好吃，就跟那个。超市那个有一种肉肠很像，有嚼劲。它里面吃菜啊，确实口味重，又葱又有蒜。嗯，好吃。这个就是我们刚才进店的原因啊。我们路过这儿，看到门口在搞这个新鲜驴肉，可是这个等了好久好久，卤的五香驴肉。嗯，这个口感好。它主要上面，你看浇的这层，这个辣椒油，也不是辣椒油，就是炒碎的这个辣椒渣子，放上去特别香。嗯，可以，没白来，我们再等等别的菜。来，我来吃个绿绿面。啊，苏县话。嗯，快快。不管，弄好吃的，新闹闹的，发亮亮的，弄好吃的是吧？嗯，来劲来劲，来尝尝。这个什么菜？这个菜啊？卷卷卷卷卷啊，也是特色的是吧？哎呦，这这什么菜？驴鞭汤。又来一个驴鞭啊？那是凉菜。哦哦，这是驴鞭汤，跟驴鞭套上了，这个大补啊！我来尝一碗，那今晚都是补的菜。啊，又是枸杞，又是中药材的，啊，感觉要流鼻血。这个驴鞭汤，老板卖多少钱？这个啊，四百，四百。那一份凉拌的驴鞭呢？也是三百八，三百八啊。驴鞭还挺贵的啊。嗯，驴鞭不算贵的，我们熬的阿胶两千块钱一斤、啊，就是驴皮的熬的胶。对，是。你们自己店就可以搞？对，我们自己搞的。哦老板，开饭馆是假，卖阿胶是真。是的，是的，是吧？<笑>喝完这个驴鞭汤，有点燥热啊，穿着衣服太热了。驴鞭肯定大补啊！哈哈哈。美女，再喝点那个汤，好喝的。哈哈哈。你又不给我补海了。嗯。你知道我们这饭店那个吃的最贵的一桌多少钱吗？你知道吗？开业以来。开业到现在。两千块不止，要到三千块差不多。三千块钱不止，也不止，才才八千，不止。几个人啊？嗯、呃，十十一个人嘛。十一个人，十一个人，一万三嘛。一万四千五百八十一。我的妈！都吃了些什么东西呢？他啊，他那个不少吧？对，驴鞭是三个，一个是红烧，哦、一个是切盘的，一个是煲汤的。哎呦！对吧？就是鸡腰烧驴鞭。你们家看来特色就是往驴鞭那个方向。对，是的，特色还有就是我们自己用驴皮熬制那个阿胶。啊，流鼻血了。补的。补的。啊。对<笑>，这个是你们苏天就喜欢喝这种光啤酒。光啤酒，对。看到也想喝，但是酒量还是不行。我们还是喝点驴鞭汤。驴鞭汤，多吃点肉。嗯你这是第几碗？第六碗。第六碗。喝了还想喝